আমরা আজকে যে ক্লাসটি নিয়ে আলোচনা করব এটা হলো ডিফারেনশিয়াল গিয়ার বক্স আমরা প্রথমে যদি জানতে চাই যে এই ডিফারেনশিয়াল গিয়ার বক্সটি কে আবিষ্কার করেছেন এই ডিফারেনশিয়াল গিয়ার বক্সটি 1827 সালে ওনে সি4 পেকুন নামে একজন ফরাসি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এই যন্ত্রটি আবিষ্কার করেছেন আমরা তাকে ধন্যবাদ দেই এই যন্ত্রটি আবিষ্কার করার জন্য এখন আমরা যদি জানতে চাই যে এই যন্ত্রটির কাজ কি ডিফারেনশিয়াল গিয়ার বক্স কি ডিফারেনশিয়াল গিয়ার বক্স হলো এমন একটি মেকানিজম যা যান্ত্রিক শক্তিকে ইঞ্জিনের সামনে এবং পিছনে সমান ভাবে বা পৃথক ভাবে সরবরাহ করে তাকে আমরা বলি ডিফারেনশিয়াল গিয়ার বক্স আমরা এই ডিফারেনশিয়াল গিয়ার বক্স ইঞ্জিনে কয় ধরনের ব্যবহার করা হয় বলছে দুই ধরনের ডিফারেনশিয়াল গিয়ার বক্স আমরা ব্যবহার করে থাকি একটা হলো স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল গিয়ার বক্স আর একটা হলো নন স্লিপ স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল গিয়ার বক্স এখন আমরা স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল গিয়ার বক্স এবং নন স্লিপ ডিফারেনশিয়াল গিয়ার বক্সের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল গিয়ার বক্স যে গিয়ার বক্সের চাকায় লোড এবং প্রেসার বেশি পড়বে ওইখানে শক্তি সরবরাহ কম হবে আর যেই চাকায় লোড কম থাকবে এটাতে শক্তি সরবরাহ বেশি করবে এটা হলো স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল আর হলো গিয়ার বক্স আর এগুলো নন স্লিপ হলো যেই চাকায় লোড এবং চাপ বেশি পড়বে এটাতে শক্তি বেশি দিবে যেটাতে লোড এবং চাপ কম থাকবে এটাতে শক্তি কম দিবে এই হলো স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল এবং নন স্লিপ স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল গিয়ার বক্সের পার্থক্য এখন আমরা এই স্ট্যান্ডার্ড এবং নন স্লিপ স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল গিয়ার বক্সের পার্থক্যগুলো জানলাম এখন আমরা যদি বলি যে গিয়ার বক্স কি কাজ করে প্রধান তিনটি কাজ করে প্রধান তিনটি কি কাজ করে বলছে কনিক পথে কনিক মানে কি আঁকা বাঁকা রাস্তায় চলতে সাহায্য করে বলছে আরেকটা কি করে আরেকটা হলো গাড়ির পপুলার শেপ এবং অ্যাক্সেলের শক্তিটাকে আগে পিছে নিতে পারে মানে দিক পরিবর্তন করতে পারে আরেকটা হলো নব্বই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে শক্তি সরবরাহ করতে সাহায্য করে তাহলে তিনটে কি কাজ একটা হলো কনিক পথে চলতে সাহায্য করে আরেকটা হলো নব্বই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে শক্তি সরবরাহ করতে সাহায্য করে আরেকটা হলো প্রপলার শেপ এবং অ্যাক্সেলের দিক পরিবর্তন করতে সাহায্য করে কে করে ডিফারেনশিয়াল গিয়ার বক্স এখন যদি আমরা বলি যে ডিফারেনশিয়াল গিয়ার বক্সটা কোথায় অবস্থান করে আমরা ডিফারেনশিয়াল গিয়ার বক্স সামনে এবং পিছনে দুই জায়গায় ব্যবহার হয় বলছে প্রপলার শেপটের শেষ প্রান্তে যেটা এইটাকে আমরা বলি যে প্রপলার শেষ প্রান্তে এই গিয়ার বক্সটা ব্যবহৃত এটাকে আমরা বলি রিয়ার হুইল ড্রাইভ যেই ইঞ্জিন রিয়ার হুইল ড্রাইভ হবে এইটার প্রপুলার শেপটের শেষ প্রান্তে ডিফারেনশিয়াল গিয়ার বক্স ব্যবহার করা হবে আর যদি বলি ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ তেইলে এক্সেলের মাঝখানে ডিফারেনশিয়াল ব্যবহার করা হয় তেইলে আমরা ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ এবং রিয়ার হুইল ড্রাইভ এই দুই ড্রাইভের আমরা বলছি ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ যদি হয় তো এক্সেলের মাঝখানে আমরা ডিফারেনশিয়াল গিয়ার বক্সটা ইউজ করি আর যদি রিয়ার হুইল ড্রাইভ হয় তাইলে আমরা অ্যাক্সেলের বা প্রপুলার শেপটের শেষ প্রান্তে এটা আমরা ব্যবহার করি আর আমরা জানি যে এই ডিফারেনশিয়াল গিয়ার বক্স যে অ্যাক্সেলের সাথে যুক্ত থাকবে ওই অ্যাক্সেলটাকে আমরা লাইফ এক্সেল বলি ডেট এক্সেলে কখনো প্রপুলার আবার ডেট এক্সেলে কখনোই ডিফারেনশিয়াল গিয়ার বক্স ব্যবহার করা হয় না অলেস লাইফ এক্সেলে আমরা এই ডিফারেনশিয়াল গিয়ার বক্স ব্যবহার করে থাকি তাইলে এখন আমরা ডিফারেনশিয়াল গিয়ার বক্সের বিভিন্ন কম্পোনেন্ট বা এলিমেন্টসের সাথে আমরা একটু পরিচিত হইনি এই ডিফারেনশিয়াল আমাদের এখানে অনেক ধরনের ডিফারেনশিয়াল গিয়ার বক্স এখানে আছে এই যে এটা একটা ডিফারেনশিয়াল গিয়ার বক্স এটা একটা ডিফারেনশিয়াল গিয়ার বক্স এইটা একটা ডিফারেনশিয়াল গিয়ার বক্স এইটো সচল একটি ডিফারেনশিয়াল গিয়ার বক্স আর এইটাকে আমরা বলি এক্সেল রড ডিফারেনশিয়াল থেকে গিয়ার বক্স থেকে শক্তি সরবরাহ করার জন্য চাকায় যে শক্তিটা যে এই এক্সেলের মাধ্যমে 
এই এক্সেলটাই ডিফারেনশিয়াল গিয়ার বক্সের সাথে যুক্ত থাকে এখন আমরা ডিফারেনশিয়ালের বিভিন্ন অংশের সাথে আমরা একটু পরিচিত হই নি আমরা দেখি এখানে আমরা এই গিয়ার বক্সে যদি দেখি এটা আমরা ইনপুট শ্যাফট বলতেছি এটা একটা ফ্লাঞ্জ এখানে প্রপেলার শ্যাফটের সাথে যুক্ত থাকে ফ্লাঞ্জটা এই ইনপুট শ্যাফটের মাধ্যমে শক্তিটা প্রবেশ করে যে শ্যাফটা বা যে হুইলটা এটাকে আমরা বলি ড্রাইভ শেপ ড্রাইভ শেপ যাকে পরিচালনা করে এটাকে আমরা বলছি ক্রাউন হুইল এই যে সবচেয়ে বড় যে গিয়ারটা এটাকে আমরা বলি ক্রাউন হুইল আর এইটাকে যে শ্যাফটের মাধ্যমে পরিচালিত হয় ওইটাকে আমরা বলি ড্রাইভ শেপ ড্রাইভ শেপ শক্তিটা আসতেছে প্রপুলার শেপ থেকে এই ক্রাউন হুইল যার সাথে আটকানো আছে এটাকে আমরা বলি কেরিয়ার ঠিক আছে এই কেরিয়ারের সাথে এই যে এখানে এটাও কেরিয়ার এটাও কেরিয়ার এটার ভিতরে বেবেল পিনিয়ন আছে ঠিক আছে তারপরে আমরা এই জায়গাতে যদি আমরা দেখি এই গুলাকে আমরা বলি বল রোলার বিয়ারিং দুই পাশে এই ডিফারেনশিয়ালের দুই পাশে যে বিয়ারিং গুলো থাকে এইগুলাকে আমরা বলি রোলার বিয়ারিং এই দুইটাকে আমরা বলি সাইড গিয়ার আর এই দুইটাকে আমরা বলি বেবেল পিনিয়ন বা স্পাইডার বলে আর এটা হলো পিন আর এই এটা তো আমরা বলতেছি কেরিয়ার আর এই সব কিছু জিনিস যেটার ভিতরে থাকে এটাকে আমরা বলি কেসিং কেসিং এর ভিতরে কেসিং মানে একটি খাঁচা খাঁচার ভিতরে সব কিছু আটকানো থাকে আর এই দুই প্রান্তে আমরা এখানে দেখি বিয়ারিং অ্যাডজাস্টার সাইড বিয়ারে এই যে দুই পাশে যে এটা এই জিনিসটা এই যে দাঁতের মতো দেখা যাচ্ছে এটাকে আমরা বলতেছি বিয়ারিং অ্যাডজাস্টার এটার মাধ্যমে আর এইটাকে আমরা বলতেছি বিয়ারিং ক্যাপ এটার নিচে আছে রুলার বিয়ারিং এই অ্যাডজাস্টারের মাধ্যমে আমরা বিয়ারিংটাকে অ্যাডজাস্ট করে থাকি আর এই গিয়ার বক্স বলছে যে শক্তিটাকে কি করে কম বেশি করে কম বেশি কেমনে করে বলছে যখন গাড়ি চলে তখন বা টার্নিং পয়েন্টে এই গিয়ার বক্স যেটা ভিতরে থাকে এটাকে কিছু কম শক্তি দিয়ে কম গোড়ায় আর বাহিরে যে চাকাটি থাকে এটাকে একটু বেশি গোড়ায় বলছে এটার গুণায়ন রেশিওটা কেমন হয় বলছে ভিতরের চাকাটা যদি নব্বই বার গড়ে তাহলে বাহিরের চাকাটা একশো দশ বার ঘুরবে তে অলওয়েজ বাহিরের চাকাতে তার শক্তি একটু বেশি প্রয়োগ করে এবং সে গুণায়ন রেশিওটা বাহিরের চাকা একটু বেশি তার জন্য এইটাকে বলা হয়েছে ডিফারেন্সিয়াল ডিফারেন্সিয়াল মানে পৃথক মানে একটু কম বেশি করে যে গিয়ার বক্স সোজা রাস্তায় যখন চলে তখন কিন্তু সমহারে দুই চাকাই সমভাবে শক্তি পায় কিন্তু আঁকা বাঁকা রাস্তায় যখন চলে তখনই একমাত্র চাকা কম বেশি করে শক্তি সরবরাহ করে কে এই ডিফারেন্সিয়াল গিয়ার বক্স তাহলে আমরা ডিফারেন্সিয়াল গিয়ার বক্সের কাজগুলোও জানলাম এটা কখন গাড়িতে এটা ব্যবহার হয় ডিফারেন্সিয়াল গিয়ার বক্সের প্রত্যেকটা এলিমেন্টসের সাথে আমরা পরিচিত হলাম এবং কোনটা কি কাজ করে এটাও আমরা জানলাম ডিফারেন্সিয়াল গিয়ার বক্সের অবস্থানটা কোথায় এটা আমরা জানতে পারলাম এবং কি কি কাজ করে আমরা প্রথমে বলছি যে তিনটি প্রধান কাজ করে একটা হলো কণিক পথ চলতে সাহায্য করে আরেকটা হলো নব্বই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলের শক্তি সরবরাহ করতে সাহায্য করে আরেকটা হলো প্রপুলার শেপ এবং এক্সেলকে কি করে সামনে এবং পিছনে শক্তি গুড়াইতে সাহায্য করে এখন আমরা এই ডিফারেন্সিয়াল গিয়ার বক্সের একটা শব্দ আছে ব্যাকলেস বলছে ব্যাকলেসটা কি বলছে ব্যাকলেস হলো দুটি টিতের মাঝখানে যে গ্যাপ থাকে এই যে এই এটা হলো একটা টিত এই টিতের মাঝখানে আরেকটি গিয়ার যখন বসবে তখন বসলে এই দুইটা গিয়ার নড়াচড়া করলে যে গ্যাপটুকু থাকে ওই গ্যাপটুকু আমরা বলি ব্যাকলেস বলছে ব্যাকলেসটা কত থাকা ভালো বলছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান থেকে জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত এটা থাকতে হবে ব্যাকলেসটা কত থাকবে পয়েন্ট মিলিমিটার থেকে টু মিলিমিটার পর্যন্ত ব্যাকলেস থাকা ভালো তাহলে ব্যাকলেসটা কোথায় থাকে দুটি পিনিয়নে মাঝখানে যে গ্যাপ কাজ করার সময় যেটুকু নড়াচড়া করে ওইটুকুকে আমরা বলি 
ব্যাকলেশ এখন এই গিয়ার বক্সে আমরা আরেকটা জিনিস অনেকে প্রশ্ন করে যে গিয়ার বক্সের মধ্যে আমরা কোন ধরনের অয়েল ব্যবহার করি আমরা জানি যে এস এই ওয়ান একশো চল্লিশ গ্রেডের যে অয়েলটা আছে এটা আমরা ডিফারেন্সিয়াল গিয়ার বক্সে আমরা ব্যবহার করে থাকি তাহলে আজকের আলোচনা থেকে আমরা একটি ডিফারেন্সিয়াল গিয়ার বক্স কি কাজ করে এটার অবস্থানটা কোথায় গাড়ির কোন কোন স্থানে এই ডিফারেন্সিয়াল গিয়ার বক্সগুলো থাকে এবং এটার কম্পোনেন্টগুলি কি কি এটাতে কি ধরনের অয়েল ব্যবহার করা হয় এবং এটা কে তৈরি করলো এই বিস্তারিত সম্পর্কে আমরা আজকে আলোচনা থেকে জানতে পারলাম আশা করি আমরা সবাই এই ডিফারেন্সিয়াল গিয়ার বক্সের প্রত্যেকটা অংশের সাথে পরিচিত হতে পারছি ধন্যবাদ সবাইকে আমরা পরবর্তী এটার উপরে আরও আপডেটেশন কিছু আলোচনা নিয়ে আসবো সবাইকে দেখার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো ধন্যবাদ সবাইকে